सच्चाकाल अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैर से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे आज की जो हमारी इलेक्शन वीडियो है वो मुफ्ती मैंक साहब का वीडियो है इसमें मेंशन किया है व्हाई मोस्ट टेररिस्ट आर मुस्लिम्स तो ये हमेशा एक क्वेश्चन रहता है लोगों के माइंड में या यहाँ वहां से मीडिया से पढ़ते रहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें मुफ्ती मैंक साहब ने क्या मैंशन किया है कि वाई मोस्ट टेररिस्ट आर मुस्लिम ये किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा होगा आई गेस और देखते हैं मुफ्ती मैंक साहब ने उनको क्या रिप्लाई किया है Hi, um, good evening, you have been. Um, firstly, let me express my gratitude. Then, uh, I'm I'm a non-Muslim, and I've been in both countless service and Christian, and this is by far the most powerful one I've ever been to. And thank you so much for that. And um, my question to you is: as a non-Muslim who believes that every faith um, advocates peace. and i constantly face uh, many questions from my christian counterparts when it comes to defending uh, muslim or uh, buddhism i mean defending islam or buddhism or hinduism um i sometimes have this question where you say that islam does not uh, promote terrorism but all terrorists are islam so i when it comes to that i have to take a step back and i find it a little bit difficult in defending that because i say that there are christians who are bigots there are christians who promote uh, terrorism there are all all sorts of uh, faiths who have bigots and what could i mean how how can i give a better answer to this yeah, i mean jazakallah so much uh, i think what's important for us is to learn and to read and to understand uh, and to see Uh, what has happened in the world is crime is perpetrated if it is perpetrated by anyone who is not a muslim it's called a crime and if it's perpetrated by a muslim it's called terrorism so it's just the word that they've changed so terrorism the new definition of it and i'm sure they might put it in the oxford dictionary if they were if they were truthful the new definition of terrorism is crime perpetrated by muslims you see so so that would exclude all non muslims and i say this because we read this the press we know what's happening in the in the media you know i'm i'm quite uh, well versed with what's going on at the moment and we are we feel so prejudiced against when it comes to matters of this nature you know you have mcvay he is not called a terrorist you have anyone who's christian you know the shin fein for example you have the lord's resistance army you have the christians the tutsis and the hutus in, in rwanda for example the ethnic cleansing that's happened all in a lot of countries or these people have massacred millions of people but they're not called terrorists why because there's there, there, there is some form of a a you know you know normally people say don't uh, uh, don't just feel pity on yourself by saying things but there definitely is some form of an agreement to tarnish the image of islam and i never used to believe this i used to think you know what this theories and all that they are wrong but one thing that is quite clear is islam is still the fastest growing religion you know that i i don't know if you're aware of it and this people cannot understand they asked me yesterday or the day before why is islam the fastest growing religion still and i tell you the reason that i feel having spoken to a lot of the women because the bulk of those who are entering the fold of islam are actually women when they feel that we've now been enslaved in such a cunning way that we don't realize we're enslaved they used to be naked a long time ago you know robert mugabe is the president of zimbabwe so he said or you know we all know that he stands for morals and values and he's very strict when it comes to certain things and he doesn't want to budge when it comes to certain issues right now i'm saying this in a good way that many many years ago the colonialists came to africa they found them dressed in uh feathers and leathers and skins and they had spears and you know the traditional african dress they told them you are backward you need to clothe cover yourself so they covered themselves 200 years later they told them you are backward remove the clothing once again so so now when they are going back to dressed to being dressed in less than what they used to be dressed a long time back they are being told you are liberated and yet in the middle they were honestly saying dress because when you dress you are liberated so what is it so what what's happening right now is the women who are becoming fed up of being enslaved by the makeup industry for example so enslaved that they cannot even walk out of the house without having spent 400 ringgits on the face 
it's a reality and they can't walk out they can't without this and without that they start thinking to themselves hang on how come we've gone back to the stone age where we've taken out all our clothing and we're dressing for a for a for a, for a male dominated environment to soothe the eyes of the males there was a time when we wouldn't dare tell a woman you're looking gorgeous i'm talking about 40 50 years ago no one would have come to my mother and say oh you're looking lovely she would say hey shut up you know but today you say you're looking lovely thank you oh, thank you Oh, wow, we'll actually put it up, we like it. Oh, someone acknowledged me, you know? Because it's all become this issue. So people start feeling this. And what happens is they realize, let me cover up. Let me become truly liberated. People must know me for my contribution to the nation. People must know me for my uh, service to the rest of humanity. People must know me for my character and conduct, not just what I look like. So what happens is, they, they, when, when the people who studied what's going on on the globe saw that as much as Islam is being portrayed in a negative way it's still growing so fast to be honest words started coming out that would only depict Muslims so terrorism is an act done by Muslims like they say there was a man you know for example it's just an example that's given online and I've read it where they, they, a man saved the dog right so people said, oh, this man saved the dog. What did he do? He, he, the dog was on the highway and he ran after the dog and he saved the dog and he actually brought it to safety. So there was an article saying, wow, man saves dog and so on and so forth. And then they found out he was a Muslim. And what did they say? They, t they, they then put a headline to say, a terrorist Muslim disturbs the peace of a dog trying to cross the road. Come on, come on, come on. Now this is just an example obviously it may also be hypothetical but at the same time it goes to show that even the Muslims understand that that word terrorism is abused. Look we are approximately one and a half to two billion Muslims on the globe. If Islam was actually a terroristic religion nobody would exist. They wouldn't exist because ah, can I stand up? You are a non-Muslim agreed my brother? Do you feel safe in this room? Mashallah. You feel secure, don't you? We're all Muslims around you. Remember that? <laughs> MashaAllah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. I think I've just made my point. Shukran, shukran. Thank you so much. So this video, the non-Muslim brothers asked the non-Muslim brothers that although Islam doesn't promote terrorism, but still the mostly terrorists are Muslim. जिसके रिप्लाई में मुफ्ती मैंग साहब ने उनको बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया है कि ये ऐसा नहीं है कि जो मोस्टली टेररिस्ट हैं वो मुस्लिम से ही होते हैं क्योंकि होता है क्या है कि अगर वो ही क्राइम कोई नॉन मुस्लिम करता है तो उसको एक क्राइम का नाम दिया जाता है कि इस बंदे ने क्राइम किया है लेकिन अगर वो ही जो क्राइम है अगर किसी मुस्लिम के मतलब किसी मुस्लिम ने कर दिया वो क्राइम तो उसको सीधा ये नहीं कहा जाता कि कोई क्राइम हुआ है किसी बंदे ने किया है सीधा उसके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है कि ये टेररिस्ट है इस बंदे ने ये किया है जिसमें उन्होंने बाद में आगे ये वीडियो में एक एग्जांपल भी दिया था कि एक उन्होंने वीडियो देखा था जिसमें एक इंसान ने एक आदमी ने हाईवे पे एक छोटा सा डॉग था जो कि रोड क्रॉस कर रहा होगा तो उस बंदे ने उसको जब बचाया तो सब लोग उसको अप्रिशिएट करने लगे कि वाह वाह इस बंदे ने इस डॉग को बचा लिया है जैसे कि लोग अप्रिशिएट करते हैं आजकल छोटी छोटी चीज़ों की वीडियो बना के लोग यूट्यूब पे डाल देते हैं उसके बाद में फिर कई लोगों को फेम भी मिल जाता है उससे लेकिन सब सब ने अप्रिशिएट किया कि हाँ इस बंदे ने उस डॉग की जान बचाई लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि वो जो शख्स था वो मुस्लिम था तो क्या हुआ जब लोगों को पता चला कि वो जो बंदा है जिसने उस डॉग को बचाया है वो मुस्लिम है तो उन्होंने उसके हेडलाइन ही चेंज कर दी उन्होंने मेंशन किया कि अ टेररिस्ट मुस्लिम डिस्टर्ब द पीस ऑफ अ डॉग ट्राइंग टू क्रॉस द रोड मतलब एक टेररिस्ट मुस्लिम ने एक जो डॉग रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था उसकी शांति भंग कर दी मतलब उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि एक टेररिस्ट मुस्लिम ने एक कुत्ते की शांति भंग कर दी जो कि रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था तो फर्दर मोर मुफ्ती मैंग साहब ने ये भी मेंशन किया है कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें 
टेररिस्ट की या टेररिज्म की डेफिनेशन ही चेंज कर देनी कर देनी चाहिए उसमें ये मेंशन करना चाहिए कि अगर कोई क्राइम एक मुस्लिम के द्वारा किया जाता है तो उसको टेररिस्ट कहते हैं तो ये सरासर गलत है क्योंकि मीडिया इस तरह से दिखाता है कहीं पर भी कुछ ऐसे आ, कोई फसाद हुआ होता है तो वो सीधा एक टैग लगा देते हैं टेररिस्ट का जिससे लोगों के माइंड में वही इम्प्रेशन पड़ता है जो कि हर ये सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि इंडिया में या पाकिस्तान में या कहीं मींस एशियन कंट्रीज में ही ऐसा माना जाता है इवन बाहर भी मतलब लोग जो मुस्लिम्स हैं उनको ऐसी नज़र से देखते हैं कि अरे ये कहीं टेररिस्ट तो नहीं है या कुछ ऐसी वैसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है जबकि ऐसा नहीं है मुफ्ती मैंग साहब ने उनको ये भी बताया कि आज की डेट में अगर कोई सबसे ज्यादा ग्रोइंग रिलीजन है तो वो इस्लाम है जो इस्लाम को सबसे ज्यादा कबूल कर रही हैं वो औरतें हैं और जब उन्हें पता चलता है कि कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके अपने रिलीजन में उनके साथ में कुछ गलत हुआ है और कैसे इस्लाम कबूल करने के बाद में वो अपने हक की बात कर सकती हैं वो अपनी ऐसी पहचान बनाना चाहती हैं जिससे कि लोग उनको उनके कैरेक्टर से या जो उनका कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स द सोसाइटी उससे पहचाने ना कि उन्हें उनकी अपीयरेंस से या उन्होंने कैसा मेकअप किया है या कैसा उनका ड्रेस सेंस है आज के टाइम की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि मीडिया इज़ द ओनली सोर्स जिससे लोगों को फटाफट से क्विकली इन्फॉर्मेशन मिलती है और ईजिली एक्सेसबल है उनके लिए सबके पास मोबाइल होते हैं अगर उन्हें कोई भी न्यूज़ देखना है वो फटाफट अपने उनके मोबाइल पे अपडेट्स आ जाते हैं और वो वहीं से देखते हैं अगर मीडिया कुछ गलत रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा है या किसी भी चीज़ को ज़्यादा ही एग्जेजरेट करके लोगों के सामने पेश कर रहा है तो लोगों के माइंड में उस पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर वही इमेज बन जाएगी कि शायद हो सकता है वाकई ही जो मुस्लिम्स होते हैं वो टेररिस्ट होते हैं तो मीडिया वाकई ही लोगों के सामने बहुत गलत रिपोर्ट पेश करती है कई बार अगर मीडिया को नहीं कंट्रोल किया गया तो जो लोगों के माइंड में एक गलत इंप्रेशन पड़ता है वो पड़ता ही रहेगा लेकिन ये सच है कि आज की डेट में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है वो इस्लाम ही है और आज की इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं बाय